Right now we're in Crimea and we are atop this mountain here at the Kimbalo uh, Fortress. You can see part of the ancient uh, fortress here and also there's some over here that's being worked on. Now in the 14th century uh, this fortress was um, constructed by uh, the Guianese who were in control of this uh, town at the time. But this town right uh, below me here is Balaclava which has had uh, many names over the last 2,000 years. It was actually first uh, founded by the ancient Greeks uh, in the second century uh, AD. And uh, we're here today to explore Balaklava because there's so much history here. I mean, this, in the Soviet times, this was a closed city where no one was allowed in and out without special uh, permissions because this was a, a nuclear uh, secret submarine base inside the mountain here. Uh, maybe we'll check that out a bit later as well. But there's just so much ancient history, new history um, here. It's just amazing and it's such a beautiful town you can see uh, the, the bay here and you can also see how strategically uh, um, uh, how strategic this is because you've got the bay coming in here that's completely shut off from the sea itself on the, uh, this side um, which is just amazing the water so blue and clear uh, but we're here in Crimea to uh, continue to show you what the truth is here after uh, uh, seven years of Russian control. As many of you know, Crimea uh, had a referendum in 2014 where the, the population voted to uh, break away from Ukraine and join Russia. The Western countries said that Russia came in and forced it on the people. Well, we're here to talk to the people about what they uh, really think and just show you some of the history of uh, Crimea without uh, uh, packing it full of politics and whatnot. So we'll talk to some people, explore a lot, and there's something really special coming at the end, so you definitely want to watch till the end. And please, like this video, share it across all social media, and definitely subscribe if you're new. And remember, we are totally independent, crowdfunded journalists. We're only funded to do these uh, reporting trips uh, from the viewers like you. So you can, uh, if you'd like to consider supporting our work, there's a link on the uh, screen or in the description. So make you do, make Make sure you uh, have a look at those and uh, subscribe and hit that notifications bell. So now let's go explore Balaclava uh, because there's just, just so much interesting stuff here. Even from World War II, the Crimean War, this is a very strategic uh, uh, and important place in history. So let's go, uh, explore some of it. <laughs> and this fortress and in fact this city have just been under uh, control of many different forces. I mean it was built by the ancient Greeks, taken control of later by the Guineas, they built a fortress, later by the uh, Turk uh, Ottoman, Ottoman Empire. Uh, and of course by the Russians, uh, the, in the Soviet Union, I mean, there's been a lot of uh, war here. This is a very strategic town and we're going to explore it and learn a lot today, hopefully. And it's going to be a lot of cool things to see, so we're glad you're here with us. Well, that was quite a trip up and down that mountain, but uh, we're almost back to the road, so the adventure continues. Should be pretty interesting. So now we're gonna have a nice fresh clam here. This will be the first time in my life trying it. Should be pretty interesting. Mom, I don't want cookies. I don't want cookies. But I don't want cookies. Don't be a 
Cozy. So, cheers. Tastes good. Yeah, nice. Cool. Thanks. Now we're going to have a look at this old secret Russian submarine base that's buried deep in the mountains here. So we've got this uh, little audio tour to go along with the excursion. secret submarine base that they made especially in uh, Balaklava where the uh, bay is hidden from the, the ocean itself and they can't really see the submarines going in and out from the, uh, uh, the sea uh, directly. prepped the torpedoes right before it, they loaded them into the uh, submarines themselves. So as we can see there, we're actually 85 meters underneath the surface of this mountain right now. And we can see this uh, tunnel here is where the submarines uh, actually went through from one side of the mountain to the other and were secretly uh, released in, into the sea. And here on this photo we can see how they actually uh, hid the entrances to the tunnels um, so that no one really knew this was a base here in the middle of this mountain. And now we can actually see where the mountain opens up on the other side. I guess the exit. And here's the exit. Now, this is where hundreds of submarines came in and out of this secret base and uh, altered the Cold War. Uh, this is where they exited. Now, it's my understanding that this area here, as well as the entrance on the other side, were both kind of hidden, so you couldn't really see uh, the submarines entering and exit, uh, exiting um, from the sea itself. You wouldn't even know there was a base here. Pretty amazing. It's kind of like a maze in here. <laughs> Pretty interesting. Uh, it's starting to get a little turned around. It's kind of hard to tell exactly which way to go. We've got a big variety of different, uh, I guess, torpedoes, uh, bombs, and uh, mines. Uh, pretty interesting. Look how thick these blast doors are. That is 
of tour. base had to be so secret because, I mean, this was the Cold War and this base uh, was one of the main housing uh, and deploy centers of the nuclear submarines. Uh, so that's why they had to be uh, so secretive about uh, everything. I mean, you know, that was a very crazy time when the, there were several times when the world could have come to an end by nuclear war. they can do, huh? And here's a sign we were talking about uh, in 1945, August 9th, when uh, the United States, uh, as most of you know, uh, launched nuclear weapons on Japan in Hiroshima and Nagasaki, ending World War II with Japan, uh, and killing over 200,000 people. In this area, they show the different jobs that people uh, had here uh, when it was an active military base, that is. Ah, and here they show uh, how the nuclear warheads, I guess, were uh, stored. So I guess the warheads or the nuclear part of it went from that room to put inside here and then the, the warheads themselves were parted through here. Okay, well it looks like we're getting ready to uh, exit the mountain. Uh, it's a pretty interesting uh, thing to see. Uh, so we're gonna have to see what else we can find out uh, here uh, in Balaclava and uh, keep bringing you all the facts. So please like this video, uh, subscribe right now if you haven't already, and share across all social media. And leave a comment, let me know what you thought of the video as well. Oh, there's a big jet. It's pretty cool. <laughs> So it's pretty neat, even that uh, exit we just came from is still kind of hidden. You wouldn't know that they entered uh, the mountain itself. Uh, and where we entered before is way up here. And I guess the other exit that we saw it was on the other side of the mountain. And just a little bit uh, away from the entrance to the mountain, we've got these old kind of ruins. They look like they've been built on and off over uh, centuries. I mean, with the age of this uh, city, it's, it's hard to tell, but uh, it possibly been uh, damaged uh, in World War II and the wars before, the Crimean War. And you can see this is, it's clearly been built in different stages. Like a lot of old ruins, they're built maybe thousands of years ago, dam damaged and then rebuilt a bit. You could just see the different layers of buildings and how this whole cliffside has very old uh, brickwork, uh, probably from, could be from a thousand years ago. 
or two. I mean, we know this the city was founded by the ancient Greeks uh, uh, in the second century. So it's amazing how old this is. pretty cool just exploring this whole place, uh, all the history here. Wow, huh. See, and now that looks like a little cave itself. Huh. Interesting. Right. Hey, Dom. Wow. And it appears to be open. So let's go check it out. This is crazy. Two more David. Two more David. I don't talk about my anymore. Yeah, 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 Class? Two more look. Class? Yeah. <laughs> yes, yes, yes. Well, this is pretty amazing. It's basically like a catacomb down here. And, wow. It's a, I don't want to go too far in because I'm with uh, Timor, but I'm going to have to come back later and maybe check this out and make a special video about it. This is two more. Let's look over here. Come here. Okay, come, come, come. Dead rookie, dead rookie, but. This is amazing. No, 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 two more. Okay, well that's freaking amazing. I've never seen any abandoned catacomb or something like that before. I've got to find a little information. I think tomorrow we're going to have to come back here and investigate it a little bit more in depth because that's just freaking cool. <laughs> It looks like there's even another open tunnel up that way. Uh, we're definitely gonna come back and check these out tomorrow. Uh, be a little bit more prepared. Not just off the seat of our pants here. Uh, can you please introduce yourself? Hello, I'm Nicholas. I'm from St. Petersburg. Uh, now I'm well in the cream. Hello, yeah? everybody. Huh. Nice. And how did you get here? На русском лучше это. Как вы здесь сейчас? Машина или? No, no, I'm have to stop. You know, uh -huh. uh, 2,500 kilometers, and oh. it's just three days nice. from my home and to this station. И как auto stop на Руси тяжело или нет? It's not easy, but uh, somewhere. You can stay 10 minutes when you have camping or something like that. Mm -hmm. But if you stop in the on road at night, you can stay three hours, but it's not uh, more. I know uh -huh. my friend who stay one day in one point. Oof. He going to Baikal, you know. Uh -huh. It's a rural Sibir and it's amazing. <laughs> 
mm. one day no cars mm. he just chill on the road mm. camp and so, do you come to Crimea uh, a lot uh, to, via... it's my second time when I'm in Krim uh -huh. uh, first time I was uh, when the Krim was in, U in Ukraine it was maybe 10 years ago I don't uh -huh. know. not remember this uh -huh. I was uh, in the Kid camp, you know, lager, get lager. Uh -huh, kid uh -huh, camp uh -huh. for kids only. Uh -huh. And uh, do you, uh, yes, Radnica, Sichas, Kakita Bill? I was so young. Uh, but if I. Different with St. Petersburg. Mm -hmm. More difficult. No, di different, different. Different. Yeah. In the, our country, or in the, our city, many uh, mm -hmm. products, you know, uh, milk, bread. It's uh, in this city, daroje. Uh, Kakbo daroje. Expensive. Yeah, expensive. Uh huh. Or. In kak. Uh... But, but fruits, fruits. Uh, watermelon and the uh, ore really expensive when in our country. I uh, rode with uh, truck, uh, with driver truck. He was he going from St. Petersburg, but I meet him in the Slavyansk na Kubani. It's uh, near Krasnodar. Uh -huh. He uh, go from St. Petersburg to Slavyansk na Kubani, and he uh, drive with bananas from St. Petersburg to Krim. Mm -hmm. to Slyansk but from Slyansk he take water to St. Petersburg uh, from Slavyansk? yeah uh -huh. Ukraine, uh, Slyansk uh, uh, na Kubani uh, 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 uh -huh. I work on the Vinogradnik, I don't know uh -huh. we, uh, winery, yeah, winery. Yeah, yeah. Uh, and here in Crimea? yeah really? yeah huh, that's cool in uh, Balaklava? yeah, or? yeah just on uh, wine uh, zavod uh-huh uh-huh, nice. Manufacturing, you know? Uh-huh. Cool. Okay. Pretty cool meeting uh, uh, someone that spoke a little bit of English here. Not that common. Um, so I think now we're going to head on into the uh, uh, the sea uh, fronts uh, where the kind of clubs and restaurants, kind of the downtown area is. Maybe talk to a few more people about what they think of the situation here. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки на если на спрос, чего мы хотели, то и мы бы следили. So it's a bit later and we're uh, down here on the seafront and we're gonna have a look around and uh, just see how the evening goes. Lively tonight, uh, live music, many people. Uh, Saturday night, so it makes sense, but it's also July, and from what I understand, pretty much all of July is pretty packed here, so, uh, as well as some of June and August as well. It's the season. Um, so we're gonna have a little circle around, see what else it looks like. I mean, there's a lot of uh, boats here. It's, as you can tell, it's a port uh, city that's really. Uh, uh, the bay here is cut off from the main uh, open sea. Um, nice little place for people to come rent boats, bring their own boats. Pretty interesting place. I like it. Uh, 
можно сказать, где мы находимся сейчас? Да, Балаклаве. мы находимся на набережной Балаклавы. И как обстановка здесь? Отлично, спокойно. Да? Да. Туристов пока не так много. Туристы пойдут в августе, в сентябре. Когда пойдет бархатный сезон, да. Я был слышал Юли много. Ага, понял. И вы откуда? Из Петербурга. А я с Екатеринбурга. И часто здесь? Я уже год жила. А, да? Да, я третий месяц здесь живу. Ну, я вчера прилетела с Питера. Уезжала на время. Ну, ага. как, на недельку повидаться ага. с родными. И на пу... свадьбу подруги. Да? Ну, а я как приехал, так уехать и не могу. Понравился прям. Я да? тоже в августе. Да? Как приехала. Я вообще, я вообще в Сочи жила. Я как приехала в Крым, так тут и осталась. Ага. Нет, Любилась пускай. Крым. Крым это волшебство. Это самое да, лучшее пускай, место на земле. Нет, не отпускает. Ага. И... У вас был здесь э, при Украине? Нет. Нет. Не был? Нет, mm. не был. Ага. Но говорят, то, что при Украине была тут разруха, ничего не делалось. А, да? Да. Ага. А сейчас посмотри дороги какие, что делали. Mm -hmm. Я слышал, они сделали много ну, на дороге, да? Украине было дешевле, намного, что сейчас да? дороже все. Ну, здесь и работа также выплачивается. Не знаю. Но здесь сплошные украинцы. Да. Я сколько не общаюсь с людьми, не знакомлю, все, кто живет, все украинцы, поэтому у меня, ну как-то. Ага. И э, местные люди, как они рады, э, то, э, сейчас уже семь лет Россия еще раз. А, э, местные здесь рады? много татар, здесь много украинцев, здесь очень много приезжих, особенно в этом году сплошные приезжие. И здесь очень атмосфера чудесная, все друг другу помогают, заботятся. Я жила в долине в горах, и там вообще прям поддержка, поддержка. Я гуляла по Фиоленту, и тоже люди сбирали телефон, если что надо, обращайся, звони. То есть очень такие люди отзывчивые, добрые, очень хорошие, волшебные. Uh -huh. и... Как вы, наверное, вы говорите много местных, как они чувствуют, местные люди чувствуют, они рады сейчас в России, или как они думали, был да. лучше? Сколько людей, столько и мнений. Ну, я когда встречала, они очень рады. Да? Да. да. Ага. Ага. Ну, то есть они говорят, что вот стало лучше. А были люди, когда я была на Тарханкуте, там они жалко, как бы говорили, что при Украине у нас тут было не пройти, туризмом было все забито. Это же Тарханкут, самое близкое место к Украине для отдыха. А, а сейчас россияне не так ездят, а, то есть там не такая а, это самое. Поэтому знакомый, у кого была такая а, полуразрушенная дача, не дача, а вот отель, он тоже говорит, россияне ко мне не ездят, у меня типа плохие условия. А украинцами всегда было заполнено. Вот. А, но в целом все равно они как бы очень рады, ну вот, всегда хорошо отзываются. Uh -huh. Те, кто, uh -huh. как мне они сказали, вот многие поделились родственниками, те, у кого родственники а, как бы за Украину, они уехали на Украину и не стали жить в Крыму. А кто за Россию остался жить в Крыму. Mm -hmm. То есть такое mm -hmm. произошло разделение. Uh -huh. И вас, вы сказали, год и три месяца, да? да. И именно Бакла... да. Балаклава? Да, я здесь только. Ага. Ну, нет, я в Балаклаве с февраля. А, да? До этого а жила в Бахчисарайском районе, в долине Бельбекской. До этого жила э, на Тарханкуте, в Севастополе, ну, в общем, по Крыму в разных местах. Ага, ага, понял. Я есть вопрос, может, у вас знаю, там на другой стороне есть э, место, как катаком. Есть, есть. Ага. Э, вот там вот, э, не, не музей, не музей. Не, я... не музей, 12-я батарея. батарея на горе на самой. Там, ага. где, где а, на горе, да? На горе, там найдете. Ага, я, я был, сегодня мы были на этой стороне, где, где это поло, и нашли дырка э, возле дерева. И я пешком, может, 100 метров, и я боюсь дальше, потому а что... Ты и на дерево все там. А есть точка локации, не, не делали? Не Ге геоданные. GPS, да-да-да, я могу показать. Да! Я думал, завтра мы будем обратно там, я хочу нитки сделать, чтобы не просто делать. Да, это далеко-далеко. А там это разрушено? Да, да. 
когда пойдем? Может, сейчас пойдем? Я думал, сейчас не очень хорошо будет. Я думал, завтра будет. Да идти уже нам некуда. Там есть эти, ты находил какие-то тоже там. Там есть катакомбы, вот там 12-й батарея, там шахты военные, да. Базовые. Тут больше война, World War II, был много бой здесь, да? Ага. И Крымская война, и много здесь, да? Очень много. Здесь закрытый город раньше был. Не пускали никого было по сказать, где мы находимся сейчас? Вы находитесь в Балаклаве. Это очень шикарное место. Это классная просто атмосфера. Здесь постоянно ходят в море корабли. Здесь постоянно дайверы. Вот, вот, можете посмотреть. Дайверы ныряют под воду. И лучше место для лета вам не найти. Потому что это балаклава, здесь своя атмосфера, здесь вон там гора, там э, крепость Чембала, э, здесь гора Кефал, здесь гора Врисе. Это просто своя атмосфера. Я всех приглашаю, всех, кто может сюда приехать. Я всех приглашаю сюда. Вы получите максимальное удовольствие от того, что вы здесь находитесь. Mm -hmm. И вы э, э, как э, бизнесмен, да? Ну, у меня да. Да, и корабль... Э... И корабль есть. Uh -huh. И как, э, э, как бизнес сейчас? Много туристов есть? Туристов есть много, но бизнес, он не идет э, так, как э, он должен идти. То есть нет заказов через интернет, несмотря на то, что есть реклама в интернете, есть э, реклама через агентов. Э, много закидывается туда, но оттуда ничего не работает. Все ловится с берега, а это неправильный бизнес. Э, бизнес должен э, планироваться заранее, должен быть план. До, до, ну, я должен знать, что я буду целое лето делать. Ага. А оно не делается так. Россия очень сильно закручивает гайки в плане предпринимательства, очень сильно закручивает гайки в плане э, мореходства. Как это сказать? Ну вот сейчас ввели новые законы. Ага. Я, не, я не мог выйти две недели э, в море только потому, что... У меня не хватало ракетниц, у меня не хватало там, э, как они, у меня не хватало оборудования. Ага, ага. Да, то есть то, что в прошлом году ну, проходило, все ага. было нормально, в этом году оно не проходит. Ага. И uh, вы сделали это все uh, при Украине тоже? Ну, при Украине, я, я при Украине еще не имел яхту, я при России ее себе купил. Ага. И uh, как вы думаете, no, no, местные no. люди нравятся сейчас? Или, uh, что местные люди сказали? При Украине лучше или Россия сейчас? Это такой очень спорный вопрос, что где лучше. Uh, Украина – это страна взятников, uh, которые берут деньги, можно за 100 долларов решить любой вопрос. В России так нельзя. В России... Mm -hmm. Э, ни за какие деньги не решишь вопрос э, административной ответственности, уголовной ответственности. То есть тут нужно отвечать. Вот. В Украине все можно было решить э, за копейки. То есть mm -hmm. лю люб любой вопрос. Вот в этом, может, ну не то, что в этом суть, а разница, разница. Мы привыкли жить 25 лет по одному принципу, mm -hmm. а тут Резко с 14 -го года взяли, и мы живем в другом принципе, mm -hmm. где по-другому все решается. Да, Владимир Владимирович что-то решает, но все равно тоже олигархи берут вверх, и олигархи правят этой страной, не делясь, не давая возможности всплыть каким-то предпринимателям, просто хотя бы не то чтобы наверх, на поверхность. Mm -hmm. Mm-hmm.
I kak kak mesni ludi dumao? Ani rada sichas Rusia, ale bil rada luči kak Ukrajin. Kak? Ja ne mogu skazat, потому što pri Ukrajini ja rabotal na djadu, ja rabotal na hazajena, ja rabotal торговым представителем продавал продукцию ну то, то есть там есть там продукция какая-то там э, молочная продукция грубо говоря я вот ее продавал mm -hmm. и я работал на дядю а когда мы вступили в украину э, ой в россию э, я стал э, частным предпринимателем mm -hmm. Mm -hmm. то есть я начал работать на себя вот и я не могу сравнить, но я знаю своих друзей, они работали тогда и сейчас на тех же профессиях, и они говорят, что сейчас типа лучше, но я могу сказать, что в 2014 году было одно, в 2015, в 2016 другое, а сейчас я знаю, что гайки так закручивают, что очень тяжело. Mm -hmm. Очень тяжело. Быть, быть индивидуальным предпринимателем очень тяжело. За место заплати, зарплаты заплати, э, налоги заплати, э, ежегодный пенсионный фонд заплати, обеца, обязательно медицинское страхование заплати. Если ты пользуешься терминалом, который карточку прикладывает, ну, без мал, э, то... Минус 2% только ты приложил карточку, минус 2%, и чтобы снять эти деньги, еще минус 2%, то есть минус 4. То есть начинаешь считать убытки и понимаешь, что ну, очень тяжело. Угу. При Украине было легче. Угу. Понял, понял. При Украине можно было за 100 баксов любой вопрос решить. Угу. Коробче, да? Да, ну вот так. На, и все. И никто на тебя не трогает. А сейчас нет, нет такого. Uh, как в реальном, как на закон, да? Закон очень, 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 и каждый раз гаечки поджимают, 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 mm -hmm. поджимают гаечки. Mm -hmm. Понял. Хорошо, спасибо большое. So it's been a cool evening, a nice day for sure. Just uh, putting our youngest son on his first uh, uh, go-kart, I guess you could call it, or a little car. Um, and we got a lot out of today. I hope you did as well. Uh, it's been pretty interesting. <laughs> Especially the, the caves or the catacombs and the military, secret military base and uh, castle, all, just everything. Today's just been uh, great. So make sure right now you click like so more people can see this video. Subscribe for sure if you're new and turn off on the notification bell um, so you see all the other reports we have coming. We've got a lot coming. Uh, a lot of uh, great content that you just don't want to miss out on. Um, we're the only ones that bring you stories like this uh, um, from the countries we, we go to and uh, we're going to continue as long as possible. And this is all possible with the support of our viewers like you. Um, so please uh, click on that uh, link on the screen uh, and support our work. Or you can also find the link in the description as well. Uh, we're totally crowdfunded independent journalists. We're able to bring you these unfiltered, uncensored stories uh, because we're the ones that decide what gets put on our channel. The mainstream media doesn't tell us what narrative to follow. No government tells us what we can or cannot show and what stories we can do. We show you the facts that we see how we see them. Of course, we're a little bit different than everybody else, but different is better. We show you the truth. We show you exactly what, what, what's there, what, what's happening. Uh, so again, click like, uh, subscribe if you're new, and share it across all social media. We'll see you tomorrow.